Maining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo. Nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Diyos, ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos na pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ibang putling ibang putling ibang Alang sa pagpamalandong sa pulong sa ginoo atong pagabuklato ng atong Biblia sa Mark chapter 9 verse 38 to 43. Apan sa dili pa once again akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo Isabelo Lauri Sr. 93 years old. Mark chapter 9 verse 38 to 43. Ang giingon din hi. Si Juan miingon kaniya magtutudlo. Nakakita kami tawo nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan o gibadlong namo siya kay dili man siya kauban nato. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdidii kay walay tawo nga maghimog milagro sa ako ngalan nga makasultig dautan mahitungod kanako. Kay ang dili bato kanato, dapig kanato. May the Lord bless the proclamation of his word today. Unsa ang dako kayong sala alang sa atong katilingban ni ining panahuna karon kung muadto kamo sa Amerika ug daghang mga nasod sa Europe ang dako kayong sala alang sa ilang katilingban mga kaigsunan kining mamantay ta sa uban or mubadlong ta sa uban kay kun atong ipakita kanila nga dautan ang ilang gibuhat masuko gayon sila hilabtanon kuno kaayo ilang gihatagan og bili kining gitawag og tolerance kining Pasagdahan lang nato sila sa ilang gibuhat nga dautan o kun atong imantala ang kamatuuran ilatang bansagan hingon nga madinumtanon nga mga tawo hilabdanon ug mahinukmanon so ang intolerant mga kaigsuonan mao kini ang ilang gikondinar sa ilang katilingban ug nahitabo na usab kini dinhi sa Pilipinas Gumikan kay ang pagkadautan mukuyanap mangyod sa tibuo kalibutan. So aduna yan na po idaghang mga Pilipino nga kun makadungog og wali sa pulong sa Ginoo unya i-expose ang ilang mga kasalanan, masuko kayo og ang ilang bansag sa mga nagwali sa pulong sa Ginoo, mga hilabdanon. Ang ilang bansag sa mga seryoso nga Kristohanon, mga hilabdanon. Pero mga kaigsunan, wala kita ng hilabot, nag-expose kita sa kasalanan sa paglaom nga maghinulso lang matagusa o mahibalik sa atong buhi nga Diyos. Now, kining intolerant, labi na sa mga katilingban sama sa Amerika mga kaigsunan, maguol kita o muriak kita, gumikan kay ang ilang katilingban, wala na nagpakabana sa kamatuuran, masuko na kung badlungon, pero... Niining taknaa mga kaigsuunan ato usab ipakita gikan sa pulong sa Ginoo nga kining sobra ka hilabdanon or sobra ka intolerant nga wala na na hamutang sa maayong lugar mga kaigsuunan dili usab kini maayo pagabot sa kamatuuran mga kaigsuunan mga importanteng doktrina mahitungod sa pagka Dios sa atong buhi nga Dios for instance mahitungod sa Trinity dili kita tolerant ni ini Kung ang usa ka tawo dili mo dawat nga si Kristo Dios gumikan kay tawo lamang kuno siya so kinahanglan gyud nga mubarog kita sa kamatuuran pero kung ang practice sa matag usa minor difference ang mga practices nila sa ilang grupo dili susama kanato pero tinuod sila nga mga magtutuo sa atong buhi nga Dios kinahanglan kitang mo exercise og tolerance Kinahanglan nga atong palabyo ng atong mga differences, mga kaigsunan, gumikan kay kining mga differences, wala may kalabutan sa atong kaluwasan. 
ni atong miaging mga simana atong gitan-aw ang garbo sa mga disciples sa atong ginuong Heso Kristo. Garbo mga kaigsuunan. Gumikan kay ilang gipataas ang ilang kaugalingon samtang naglakaw sila padulong sa Capernaum, nagsantaihay sila og pataas sa ilang kaugalingon. Naglali sila, mao nga gibadlong sila sa atong ginuong Heso Kristo nga Ang gusto ko nung mahimong inila kinahanglan mahimong sulugoon sa tanan. Mark chapter 9 verse 35. Unya milingkod si Jesus og iyang gipaduol ang napulog duha ka tinunan og giingnan bisan kinsa nga buot mahimong labing dako kinahanglan nga magpaubos og mualagad sa tanan. So balikta di ay ang gingharian sa atong buhi nga Dios. Ang gustong mahimong labing dako kinahanglan mo paubos ug mualagad sa tanan. Mao katoy kinabuhi ni Moises mga kaigsoonan he was a great leader in the Old Testament pero unsay description sa kinaiya ni Moses Numbers chapter 12 verse 3 si Moises mao'y labing mapaubsanong tawo dinhi sa kalibutan. Maot kayo ang garbo mga kaigsoonan. Maot kayo Self advancement ang tawag ni Ana. It is motivated by pride kung atong ipataas ang atong kogalingon. It is motivated by pride ug wala gyud tawong ganahan sa usa ka tawo nga nara og daig sa iyang kogalingon. Ato kining gihisgutan ni adtong miaging simana mga kaigsuonan. Mo kadto ang isyu sa mga disipulo sa atong buhi nga Dios. Ug baliktad kini sa usa ka Kristohanon nga mapainubsanon. Nga iyang gipailalo mang iyang kaugalingon sa pagpangalagad lamang sa atong ginuong Yesu Kristo. So kining intolerance o kining hypercritical spirit, kining mahilig mudaot sa uban ug nara og pamantay og sipyat sa uban, garbo kini mga kaigsuonan. Gumikan kay ang tawo nga ingon ana, ilang gipataas ang ilang kaugalingon labaw kaysa uban. So sa atong pagtuon karon sa atong teksto, first time nga nadungga nato nga si Apostol Juan mga kaigsuonan mi istorya. It is the only place in the Bible nga mi istorya si Apostle John dunay solo part. Basin og siya ang pinaka primary instigator sa panaglalis nila samtang naglakaw sila dito sa Capernaum. Nang hinambog siguro si Juan gumikan kay sa tanang dusi ka apostoles atong Ginoong Heso Kristo siya ang pinakasuod sa dugha ni Jesus. So basin og nagpasigarbo siya unya na ulaw sila gumikan kay nasayra ni Jesus nga sila nagsanta iyahay ug pataas sa ilang kogalingon mao nga giusab ni Juan ang topic ug iyang gi-open up ang discussion mahitungod sa usa ka tawo nga ilang nakit-an nga naghingilin og mga demonyo sa ngalan sa atong Ginoong Heso Kristo ug ilang gibadlong katong tawhan na gumikan kay dili man nila kauban so dili kauban sa ila ang grupo mga kaigsuonan now ni adtong miagi pagayod nga mga simana atong nasayran nga misulay kadtong dusi ka apostoles ug hingilin sa mga yawa nga nagulipo ni adtong batan-on nga laki pero wala sila makahimo ni ini but at this time adunay naghingilin og mga yawa sa ngalan sa atong Ginoong Heso Kristo nga dili nila kauban dili kauban sa dose nagmalampuson sa paghingilin sa mga yawa sa ngalan sa atong Ginoong Heso Kristo laparo kadto sa ilang mga dagway mga kaigsuonan gumikan kay ang dili nila kauban naghingilin og mga yawa sa ngalan sa atong Ginoong Heso Kristo nagmalampuson apan sila wala makahingilin sa mga yawa nga nagulipon ni adtong batan-on nga lalaki ngano man kaha kadto mga kaigsuonan so ilang gibadlong gumikan kay dili kunuhay nila kauban sa ilang grupo pero giingnan sila ni Hesus nga ayaw niyo badlunga kun siya dapig kanato dili siya magsulti og dautan bato kanato he who is not against us is for us so ayaw niyo pugngi ang gustong magmantala sa ngalan sa atong Ginoong Heso Kristo bisag dili kauban sa atong grupo so do na kitay Importante gayud kaayo nga leksyon nga masayran ni ining taknaa mga kaigsuonan. Unang punto, the importance of sanctified tolerance. Ang pagkamahinungdanon sa kining ni ang andam kitang musabot sa mga tawo nga dili susama kanato. Lahi nga grupo mga kaigsuonan sa laktod nga pagkaistorya. Ikaduha, the scriptural warrant for sanctified tolerance. 
gitudlo kini sa Biblia nga kita kinahanglan nga masinabdanon sa uban nga lahi sa atong mga practices ug ikatulo the necessity of conviction importante nga musabot kita sa uban dawato nato ang atong mga differences pero pag abot sa kamatuoran kinahanglan gayon nga kita mubarog so unahon nato kining unang punto the importance of sanctified tolerance Daghang mga practices nato sa atong pamilya. Magkalailain man ang atong mga practices sa matag-adlaw mga kaigsuunan. Ang tanang mga butang, balaud non alang ka nato kung kinidili supak sa pulong sa ginoo. Ang giingon din sa 1 Corinthians 10.31, Busa kung mukaon ka mo umuinom, umagbuhat, ugbisan unsa, buhata ang tanan, sa pagpasidungog sa Dios, So, ang tanan nga atong pagabuhaton, kinahanglan nga buhaton nato alang sa atong buhi nga Dios, Ang Dios ang sentro sa tanang butang sa atong kinabuhi. On the other hand, gihatagan kita sa atong buhi nga Dios o kagawasan nga magkinabuhi alang sa iyang kahimayaan. Say, for example, nakadesisyon ka ba nga mupalit ka o kutsi? Ang mga dili gustong mupalit og kutsi kay mas importante ang balay, mas importante ang ubang mga butang kaysa sa mupalit og kutsi ay dili lalisa nato kana. Kinahanglan mo exercise kita og tolerance. Daghan kaayong mga pamaagi, unsang urasa kinahanglan matulog ang pamilya, unsang urasa magpabiling mata sa kagabhion, alas 9 ba, alas 10, dili nato i-condemn ang ubang mga pamilya nga sukwahi sa atua sa mga practices o lahi og practices sa atua kinsay gabadget sa kwarta ang bana ba o ang asawa so kining mga butanga mga kaigsuunan na belong kini sa Christian liberty Christian liberty unsa man imong ipaeskwela sa public school ang imong mga anak or ipaeskwela sa private school kini nahasakop sa Christian liberty what if adunay uban nga lahi ang ilang practices sa imo ha manghilabot ka ba Imo ba silang badlungon? So, naara kini sa atong desisyon mga kaigsuunan. Kinahanglan atong gwardiyahan ang atong kasing-kasing gikan sa pagkahimantayon, gikan sa pagkamahinukmanon. Gumikan kay ang bunga sa pagkaila sa atong Ginoong Hesus Kristo, mao ang gugma ug pagkamapainubsanon. Kung atong basahon ang 1 Corinthians chapter 13, The chief fruit of conversion is love, mga kaigsuunan. Verse 4, love produces humility. Kaya kung naara kita og badlong og himantay sa uban, nagpasabot ka na nga kita garbuso, mga kaigsuunan. Ang giingon sa Philippians chapter 2, verse 3 and 4, Ayaw ka mo pagbuhat, bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan, o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos ka mo, Ug isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. So mo kini attitude nga dapat natong mabatunan kining atong isipon kanunay nga ang uban mas maayo kay kanato. Pag tinabangay ka mo ug dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Ang giingon sa 1 Corinthians 13:4, love does not brag and is not arrogant. Ang gugma dili mapasigarbuhon. Verse 5, it does not seek its own. Dili hunahunaon niya ang iyang kaugalingon. Ang tawo nga judgmental hilabdanon himantayon sa uban, garbuso kana mga kaigsuunan. Love does not take into account a wrong suffered. So kung ang usa ka tawo nasipyat mga kaigsuunan, dili nato ikundinar nga tudo-tudo nga pagkakundinar, gumikan kay kita masipyat biya punta. Masipyat punta. Kinahanglan aduna kita ipagsabot og pagtabang sa mga tawo nga nahulog diha sa pagpakasala atong tabangan aron siya makabangon pag-usab. Mao kini purpose sa pagwali og pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Gumikan kay ang kasing-kasing nga critical, hilabdanon. Kanunay ka nang naghunahuna og dautan sa iyang isig katawo. Kanunay ka nang nagquestion sa motibo sa uban. Now, kinahanglan gayod nga atong hatagan og kahigayunan ang ubang tawo nga makasunod sa dalan sa atong buhi nga Dios. Dili nato ikundinar mga kaigsuunan in a sense nga murag wala na siya paglaom. Ipakita nato ang iyang nabuhat nga dautan ug tabangan nato nga makalakaw sa insakto nga dalan dili ikundinar nga wala na gyud paglaom gumikan kay dili kana nato trabaho trabaho sa Ginoo ang paghukom ug pagkundinar mga kaigsuunan 
Ang giingon sa verse 7 sa 1 Corinthians chapter 13, ang gugma believes all things. But pasabot, hatagan lagi og chance ang uban nga mahimong tulid usab ang ilang kinabuhi. In other words, love brings us to think the best of others even when they don't think exactly like we do. So ang nagkalain-lain nato ng mga practices, ang nagkalain-lain nato ng mga kinaiyahan sa atong pamilya, kultura sa matag lugar, andam kitang musabot ni ini, gumikan kay doon na gayoy mga differences depende sa background ng atong gigikanan, mga kaigsunan. Mo kini ang sanctified tolerance. Sanctified tolerance, mga kaigsunan. Now, unsay basihan sa Biblia nga kinahanglan mo exercise kita og sanctified tolerance. Ah, dunay tawo nga dili kauban sa dosi ka apostoles nga naghingilin og mga yawa sa ngalan sa atong Ginoong Heso Kristo, wala makatolerate ang dosi ka disipulo natandog ang ilang garbo, di ba? Naghingilin sila og yawa wa sila makahimo and here was this man nga dili nila kauban naghingilin og yawa sa ngalan sa atong Ginoong Heso Kristo ilang gibadlong Yan nagmalampuson ka tong tawhana so natandog ang ilang garbo. Gumikan kay dili nila kauban so dili na sila makatolerate mga kaigsuonan. Kadtong tawhana dili siya albularyo, dili siya exorcist, dili siya peke. He was casting out demons sa ngalan sa atong Ginoong Heso Kristo in the name of Jesus Christ. But masabot iyang giila ang awtoridad o gahom sa atong Ginoong Heso Kristo. Kinahanglan dili nato kini mamis mga kaigsuonan. Ang mga disciples lagi, wala sila makahingilin sa yawa o natingala sila nga wala nila mahinginli ang yawa nga nagulipo ni Adtong Batanon. But here was this man nga dili gani nila kauban, nagmalampuson sa paghingilin sa mga yawa in the name of Jesus Christ. Was it pride mga kaigsunan? Gipakita gayod sa ginoo ang ilang garbo. Mao nga nahitabo kad to nga adunay laing tawo nga dili nila kauban nga naghingilin og yawa sa ngala ni Kristo ug nagmalampuson sometimes sa grasya sa Ginoo iya gayon nga i-expose ang atong garbo gumikan kay gidumtan gayon sa Ginoo ang garbo Now si Kristo miingon nga ayaw siyag badlunga ayaw siyag badlunga gumikan kay tinuod siya nga magtutuo sa atong Ginoong Heso Kristo Kinsa bagoy muhingilin sa mga yawa sa ngala ni Kristo giila ang gahom ni Kristo ni adto nga katilingban kinahanglang masabta nato mga kaigsuonan nga kung dunay tawo nga mo proclaim mahitungod sa gahom ni Kristo si paon palayason sa sinaguga palayason sa temple now kinsa may tawo nga dili magtutuo ni Kristo unya mo joke joke dito sa Iraq sa Iran sa Kuwait sa Saudi Arabia ug muingon nga Jesus is God Jesus is great Ibalo siya nga patiyon siya sa mga Muslim dito kung iproclaim, iwali ang ala ni Kristo. So, ang tinuod ra nga magtutuo, ang mumantala mahitungod kang Kristo. Ang dili tinuod nga magtutuo, nga nung iyamang ibutang ang iyang kaugalingon sa alanganin mga kaigsuunan nga mamiligro ang iyang kinabuhi. Walay dili tinuod nga magtutuo nga adunay kaisog nga muwali mahitugod ni Kristo didto sa Middle East kahit sigurado gayud siyang patyon ang tinuod lamang nga magtutuo ang andam nga iyang itahan ang iyang kaugalingon alang sa atong buhi nga Dios nga si Hesus Kristo nahitabo kini daghang mga martyr gipatay gipungguan og liog alang sa atong buhi nga Dios so kining tawhana Maisugon siya nga miproclaim sa ngalan sa atong buhi nga Dios bisan pagdili siya kauban sa dose ka apostoles but pasabot magtutuo siyang tinuod kay ang consequence ni adto mga kaigsuonan si paon siya sa sinaguga palayason siya og himuon siyang outcast sa katilingban ang tinuod nga magtutuo dili gayod mapugngan you cannot stop a true believer from following the Lord Jesus Christ from serving Christ Bisag dili sila kauban nato sa atong grupo as long as si Kristo ang ilang gibayaw ikalipay nato kana mga kaigsuonan. Nasayod kita nga nagkalain-laing mga grupo, nagkalain-laing mga denomination aduna ang kalibutan. Pero kung kining mga grupo ha si Kristo ang gibayaw, ang amahan anak og espiritu, ang ibanghelyo sa kaluwasan ato kining ikalipay. Adunay mga grupo nga muingon nga sila ray insakto, sila ray maluwas. No, dili kana ang giwali nato dinhi sa kahanginan mga kaigsuonan. Nagtuo kita nga ang mga tinuod nga magtutuo 
sa atong Ginoong Heso Kristo, anaa sa nagkalain-laing grupo bisan pagdili sila nato kauban sa atong relihiyon o denomination. As long as dili sila bagsak sa mga major doctrines of Christianity, di na nato balibalihon ka ng mga minor differences. Gumikan kay wala ka na kalabutan sa kaluwasan. But when it comes to major doctrine, ah, kinahanglang magkahiusa kita. Mukin ni atong ikatulong punto nga atong paghahisgutan unya. Now, kini nga espiritu nga murag mo reject sa uban, gumikan kay dili nato sila kauban, dili nato pariho og kultura, mga kaigsunan, gikundinar yun ni sa Biblia. Santiago Kapitulo 2, Versikulo 1 hangtod sa 4, ang gingon din he, mga igsuon, kamu nga nagtuo sa atong halangdong ginoong Heso Kristo, angaya ninyo pagtagad ang mga tawo, pananglit may usa ka dato nga nagsuloob og gulawan og singsing og mahalong bisti nga mutambong sa inyong pagsimba ug mutambong usab ang usa ka kabus nga nagkagidlay kun tagdo ninyo pagayo ang mahalog bisti unya muingon kamu kaniya diri kalingkod sa labing maayong lingkuranan apan muingon kamu sa kabus tindog diha o lingkod diri sa akong tiilan nakasala kamu sa inyong pagpilig mga tawo ug sa paghukom pinasikad sa daotang katuyuan. Ang gingon usab sa Roma kapitulo 14 bersikulo 10, busa nganong naghukom ug nagtamay man kamo sa inyong isig ka magtutuo, muatubang kitang tanan sa Dios aron hukman niya. So kinahanglan nga dili nato ipataas ang atong kogalingon ug magbantay kita sa uban, manghilabot kita sa uban. Kinahanglan gayod nga ang motibo sa atong kasing-kasing mao ang pagbayaw sa atong buhi nga Dios. So si Pablo, adunay uban nga nagwali sa ngalan sa atong Ginoong Heso Kristo, gumikan sa kasina, gumikan kay nasina sila ni Pablo. O gusto nila nga pasakitan si Pablo kay si Pablo at that time na piriso man mga kaigsuonan so sa pagkasayod nila nga si Pablo na priso sila mi barog aron muwali sa pulong sa Ginoo aron siguro insultuhon si Pablo pero unsa may giingon ni Pablo apan kini walay balik kanako Philippians 1:18 gikalipay ko kini basta lang isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi hiwi man o matarong ang tuyo ug magpadayon ang akong kalipay so abi nila ug maaffected si Pablo gikalipay di ay hinuon ni Pablo ang ilang pagbarug aron sa pagwali as long as ang atong Ginoong Heso Kristo ang gibayaw mga kaigsuonan so mo kini mga scriptural warrant mahitungod sa sanctified tolerance andam kita nga mudawat sa mga differences bisan pa og dili nato kauban sila sa atong grupo as long as si Kristo ang gibayaw pero ikatulong punto kinahanglan nga magkahiusa kita sa mga major doctrines dili kita makatolerate sa mga butang nga adunay kalabutan sa kaluwasan sama sa principle of authority kung ang basihan sa imong pagtuo tradisyon or sulti-sulti sa mga katiguangan akinahanglan ka ng ikundinar gumikan kay ang Biblia lamang ang basihan sa atong pagtuo dili ang opinion sa mga tao dili ang tradisyon kinahanglan ang tradisyon mupasakop sa pulong sa Ginoo for example kung ikaw nagtuo sa evolution nga ang mga tao gikan sa unggoy akinahanglan gayud ka ng ikundinar gumikan kay ang Biblia klaro kayong nagtudlo nga gibuhat kita sa Dios o gumikan kay siya ang atong magbubuhat aduna siya ay awtoridad kanato ug aduna kitay tulubagon kaniya kung ang Dios kung ang creation atong isalikway kung walay Dios nga magbubuhat but pasabot walay paghukom walay balaod sa Dios so kinaham kana sa mga tao mao nga daghang mga tao ang nagtuo sa doctrine of evolution for instance ang doctrine of the trinity ang Dios sa Biblia usa ka Dios tulo ka persona that's the god of the bible father son and holy spirit ug kun ikaw nagsimba sa oneness Nga Dios, that's not the God of the Bible. And if that's not the God of the Bible, that's an idol. Ug ang Biblia nagaingon nga walay idolater nga makasulod sa gingharian sa langit. So, pilara na ka mga examples mga kaigsunan sa major doctrine nga kinahanglan kitang magkahiusad. Dili ka na mahimong itolerate nato mga kaigsunan. Pero sa mga uh, style sa kinantahan or style sa worship or mga minor differences, kinahanglan kitang mutolerate as long as the gospel that is proclaimed in that group is the true gospel. 
Now, isip aplikasyon sa matag usa ka nato. Matolerate nato mga kaigsuunan ang ubang tawo kun lahi ang practices sa ilang pamilya pero dili nato matolerate ang isyo mahitungod sa kaluwasan. Unsa ba ang isyo mahitungod sa kaluwasan? Klaro kayo sa Biblia nga ang tawo makasasala na hailalom sa tunglo sa Dios. So dili nato matolerate kaning mga tawo moingon nga ikaw ray makaluwas sa imong kogalingon, magbinuutan ka lang. Dili ka manghilabot sa uban, dili ka mo pasakit sa uban. That's not the way to salvation. The way to salvation is to admit that you are a sinner. Ikaw makasasala kung gibuutanan ka sa imong kinabuhi, kung gibuutanan ka sa imong kogalingon, giilad ka ra sa imong kasingkasing ang Biblia nagaingon nga ikaw adunay dautan nga kasingkasing o adunay dautan nga record sa langit, dili ikaw makapapas niini. Ang dugo lamang ni Kristo ang makatabon sa tanan ni mong dautan nga record ug ang gahum lamang ni Kristo ang makausab sa imong dautan nga kasing-kasing. Ang atong pagkamatarong hugaong panaptong dinugan lamang at tubangan sa Dios. So dili nato matolerate kining mga tawo nga nagbayaw sa ilang kaugalingong pagkamatarong alang sa ilang kaluwasan or nagbayaw sa ilang relihiyon alang sa ilang kaluwasan. Walay laing maluluwas kundili ang atong ginuong Heso Kristo lamang. Busay higala pag hinulsol sa imong mga sala. Ug dangop kang Kristo, gumikan kay anaa lamang ni Kristo ang pagkamatarong nga iyang isulob kanimo kung ikaw mutuo kaniya ug iyang dugo itabon sa tanan nimong mga kasalanan past, present and future kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug musalig lamang kaniya ingon nga imong bugtong Dios ug maluluwas. That is something that should be settled in our mind dili kini pwedeng mabali mga kaigsoonan so kun dunay mga tawo nga nagwali ug lahi nga ebanghelyo dili kita makatolerate ni ini pero alang sa mga minor differences andam kitang mo tolerate for the sake of christian love may the holy spirit indeed have work in the hearts and minds of people ni ining taknaa aron magbunga ang pulong nga nasabwag magampo kita mga kaigsoonan Salamat o Dios sa mensahe nimo o Dios ug hinaot nga padayon ikaw nga magahatag ka namo og pagkagutom og pagkauhaw sa imong pulong ug ang imong pulong among pamalandungan sa matag adlaw ug careful kami o Dios nga musunod kanimo sa tanang higayon sa among kinabuhi in Jesus name we pray amen Alang sa dugang ng mga pangutana, 
mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744 3030.